மதிமுக தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சட்டம் வரிவோம் நிகழ்ச்சி இன்றைய சட்டம் வரிவோம் நிகழ்ச்சியில் குடும்ப பிரச்சனை சொத்து பிரச்சனை இது போன்ற உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு பெல்சன் அவர்கள் இங்கே நம்முடைய இருக்கிறார் நேயர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்கலாம் இப்போது நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ சட்டம் அறிவோம் அப்படின்னு சொல்கிறத அந்த நிகழ்ச்சியோட பேர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு இன்னும் சட்டத்தை வந்து அறிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ட்டு கேஸு அப்படின்னாலே வந்து மக்கள் வந்து பயப்பட தான் செய்கிறாங்க இன்னும் வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைக்கு வந்து அதை அப்படியே வந்து பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே தவிர இதை வந்து ஒரு சட்டத்து மூலமாக தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து மக்கள் மனசில் இருக்குது இது எப்படி இந்த பயத்தை வந்து போக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விளக்கம் கொடுங்க சார் சட்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு கோட்பாடு நமக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற சட்டமானது நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையிலான ஒரு சட்டம் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமான ஒரு சட்டங்கிறது நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அவர் பிரதமராக இருந்தாலும் சரி பாமரனாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருக்குமே அது சரி சமமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பே வருது அதனால் மக்களுக்கு இன்னொன்று இந்தியா வந்து பல நாடுகளின் ஒரு கூட்டமைப்பாக இருந்த ஒரு பகுதி ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு விதமான சட்டம் இருந்திருக்கு தண்டனைகள் வேறுபட்டிருக்கு உங்கள் ஜாதியை பொறுத்து உங்களுக்கு தண்டனை வேறுபட்டிருக்கும் குற்றம் ஒன்றாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த ஜாதியிலிருந்து வர்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய தண்டனைகள் வேறுபட்டிருக்குது அதனால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுக்கு அப்புறம்தான் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் நம்மளுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் வந்து எல்லோருக்கும் ஒரே உரிமையை வழங்கியிருக்குது அதனால் இது சமூக பொருளாதார சட்டம் இந்த மூணையும் வந்து நம்ம பகுத்து ஒரு அளவில் வச்சு நம்ம பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமங்கிறதே நமக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பதுகளில் தான் தோன்றியதுனால இன்னும் மக்களுக்கு அது இன்னும் போய் சேரலை சாதாரண மக்களுக்கு இன்னும் சட்டம் போய் கிடைக்கல அதை இயற்றவங்களும் சரி அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறவங்களும் சரி எல்லா தளத்து மக்களையும் மனதில் கொள்ளாமல் பல நேரங்களில் நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையும் இருக்குது ஒன்று இன்னொன்று மக்கள் கிட்டேயும் இந்த வருமுன் காப்போம் அதாவது சட்டம் அறிவோம் சங்கடம் தவிர்ப்போம்னு நம்ம அதை பார்க்கணும் எப்படின்னா ஒரு சொத்து அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறதே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிக குறைவான மக்களுக்கு தான் ஒரு சொத்துங்கிறதே இன்றைக்கி வந்திருக்குது ஏன் அப்படின்னா சொத்துக்கள் பெரும்பாலும் வந்து ராஜாக்கள் கிட்டேயும் ஜமீன்தார்கள் கிட்டேயும் கோவில்கள் கிட்டேயும் தான் இருந்தது சாமானியனுக்கு சொத்தே இல்லை அதில் போய் அவன் வேலை செஞ்சிட்ருந்தான் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ தான் சொத்தை வந்து எல்லோரும் வாங்க முடியுங்கிற ஒரு நிலமை வந்திருக்குது அதனால் இந்த எல்லோரும் வாங்க முடியுங்கும் போது அந்த சொத்து தொடர்பான பல விவரங்களை அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞர் மூலம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொத்து தன்மைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஊடகங்கள் மூலம் வரும் தகவல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம மதிமுகம் தொலைக்காட்சியில் அது இதுவே ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி ஒரு சேவை மக்களுக்கு இந்த சட்டங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆக நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இந்தியாவில் சட்டம் மூலம் ஒரு சொத்தை வாங்க முடியும் விற்க முடியும் நமக்கு இருக்கிற சொத்தை நாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பரிசாக அளிக்க முடியும் அதாவது நீங்கள் ஒரு செட்டில்மெண்ட் மாதிரியோ பரிசு மாதிரியோ கொடுக்க முடியும் குறைந்த ஒரு பண தொகையில் இப்படி இன்றைக்கி பல இதுகள் இருந்தாலும் அரசு தரப்புலேயும் இதை இன்னும் முயற்சி பண்ணணும் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த பல குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டா பட்டா வாங்கிறதுல நிறைய பிரச்சனை வரும் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ அதுக்கு அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜமாபந்தி மாதிரி ஒன்று நடத்துறது இல்லை ஆட்சியாளர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் போய் இந்த சில குறிப்பிட்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பிறப்பு சான்றிதழில் பிரச்சனை இல்லை இறப்பு சான்றிதழில் பிரச்சனை பட்டா வழங்குதல்ல இல்லை சில வரிகள் கட்டுறதில்ல இந்த மாதிரியான சில குறை தீர்ப்பு முகாம்களை அரசாங்கம் தொடர்ந்து நடத்துகிறாங்க அதுலேயும் மக்கள் போய் கலந்துக்கணும் முக்கியமாக மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லைன்னா அரசு வந்து கவலைப்படாது ஏன்னா அரசு ஒரு பெரிய எந்திரம் அதுக்கு வந்து வரி வாங்குறது அதை நடத்துறது வண்டிகளுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நாலு இடம் போகிறது வாரது 
அதிகாரத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுன்னா அரசு நடந்துக்கும் மக்களாகிய நாம் தான் என்ன பண்ணணும் அதை இது நம்மளுடைய அரசு நம்மளுடைய வாக்குகள் மூலம் வந்தவங்க அங்கே இருக்காங்க இவ்வளவு சொத்து இப்போ லேண்ட் கிராபிங்கிறது ஒரு பெரிய சிக்கலாக தொடர்ந்துருக்கு தொடர்ந்து இருக்கு தொடர்ந்து இருக்கு டபுள் டாக்குமெண்ட் நீ சொல்றது அதாவது ஒரே சொத்துக்கு ரெண்டு ஆவணங்கள் பண்ணி ரெண்டு பேர்கிட்ட விற்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் நீங்க அதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சொத்தை வாங்கி போட்டுட்டு அதை சரியா கவனிக்காமலும் அந்த ஆவணங்களை கொஞ்சம் கவனிக்காமலும் இருக்கிறதுனா அதையும் அதிக அதிக அளவில் வருது அதாவது இந்த இம்பர்சனேட் பண்ணி அதாவது ஆள் மாறாட்டம் பண்ணி இல்லாதவங்களே வந்து இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு அந்த சொத்தினுடைய உடைமைக்காரர் மாதிரியே ஆவணங்களெல்லாம் தயார் பண்ணி விற்கிறதும் பெருமளவில் நடக்குது அதனால் நாங்கள் அதுக்கு என்ன பொதுவாக சொல்லுவோம் அப்படின்னா உங்கள் சொத்தை நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இருபது வருடம் இருபத்தைந்து வருடம் ஆகிடுச்சு அதை ஒரே மாதிரி வச்சிட்டு இருக்காதுங்க அதுக்கு சில வழிமுறைகளை சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா பூட்டியே ஒரு வீடு கிடக்குன்னா திருடனுக்கு அது என்ன வந்துடுது அது கண்ணை மிட தோணுது அதை மாதிரி தான் அந்த சொத்துக்களுமே அதை நீங்கள் கவனிக்கலை அப்படின்னா ஏதா யாராவது அபகரிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போ நாங்கள் பொதுவாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செய்து இந்த சொத்தில் ஏதாவது ஒரு பரிமாற்றத்தை காமிங்க நீங்கள் ஒரு மாட்கேஜ் மாதிரி ஒன்று பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் என்குமரன்ஸில் அது வந்துடும் அந்த பதிவு வந்துடும் அல்லது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அதை திரும்ப ஒரு இது மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த லேண்ட் கிராபிங் பெரும்பாலும் எங்கே நடக்குதுன்னா பல ஆண்டுகளாக அந்த சொத்தில் எந்த ஒரு பரிவர்த்தனையும் இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் அதிக அளவில் நடக்கும் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் அந்த சொத்து மேட்ரு பேசும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அப்போது பொதுவாக நம்ம வந்து ஒரு லேண்டு வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு வீடு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் நல்ல ஒரு வினா நீங்கள் கேட்டது நிலம் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வீடோடு கூடிய நிலம்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் விவசாய நிலங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலேயே வந்து நிலத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நஞ்சை நிலம் புஞ்சை நிலம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலங்களெல்லாம் விளைஞ்சாதான் நாம் வரி கட்டணும் இல்லைன்னா அதுக்கு நீங்கள் வரி கட்டிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது மன்னரோ அந்த பக்கம் இருக்கிற பண்ணையாரோ வந்து மறுப்பார் ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் தான் என்ன சொல்கிறாங்க நிலம் இருந்தாலே வரிங்கிறாங்க அது விளையுது விளையலைங்கிறது பிரச்சனை இல்லை அதில் நஞ்சை நிலத்துக்கு நஞ்சைனா உங்களுக்கு தெரியும் நெல் விளைகிறது அதில் கால்வாய் பாசனம் இந்த மாதிரி நீர்ப்பாசனம் உள்ள நல்ல செழிப்பான இடம் அடுத்தது இந்த புஞ்சை நிலம் இருக்குது அதாவது வானம் பார்த்த பூமி மானாவாரி இந்த மாதிரி சொல்கிறது அதுக்கு குறைவான வரி ஆக நிலை உடைமைக்காரர் ஒரு வரி கட்டியிருப்பார் அது முதல் ஆவணம் நமக்கு வரி கட்டப்பட்டிருக்கா யாரோட பேரில் அந்த கிஸ் அதுக்கு கிஸ்துன்னு இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வரின்னு இருக்கு ஸோ அதாவது லேண்டாக வாங்கும் பொழுது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரி கட்டியிருக்காங்களா அப்படின்றது அது யாரோட பேரில் இருக்கு யாரோட பேரில் இருக்கு அது ஒரு சாட்சி அது அவருடைய நிலந்தான் அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு ஒரு சாட்சி அது ஓகே அதன் பிறகு இப்போ அரசாங்கமே என்ன பண்ணிச்சுது அப்படின்னா அதிலே குடியிருந்தவங்களுக்கு அந்த நிலத்தில் நீண்ட நாளாக குடியிருந்தவங்களுக்கு அந்த நிலத்தை அவங்களுக்கே கொடுத்தது அந்த நிலத்தை அவங்களுக்கே கொடுத்தது ஆக அதற்கான ஆவணம் அரசாங்கமே கொடுத்ததற்கான ஆவணம் சரி அது ஒரு வகை அதாவது பட்டா நீங்க கொடுக்கறது சொல்ற அரசாங்கம் வந்து வீட்டு வீட்டு மனை பட்டாவா கொடுக்கலாம் வீடோடு சேர்த்து கொடுக்கலாம் கட்டி கொடுக்கலாம் அல்லது வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு ஆங்கிலேய அரசு காலத்திலேயே நிலங்கள் வழங்கப்பட்டது அதில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய நிலங்கள் வந்து வேகமாக நீங்கள் விற்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடோடு அது வரும் ஏன்னா அவங்க நிலமற்றவர்களாக நீண்ட காலம் அந்த மண்ணுக்கு உழைச்சி அவங்கள முன்னேற்றணுங்கிற ஒரு உயிரி எண்ணத்தில் அரசாங்கம் அதை கொடுத்துருக்குது ஆனால் அவங்க ஏழ்மையும் வறுமையும் சமூக பொருளாதார நிலை நிலையினால அதை வித்துட்டு போகலாம் ஆனா அந்த மாதிரி இடங்களை வந்து வாங்கக்கூடாது அந்த குறிப்பிட்ட காலம் முடிஞ்ச பிறகு வாங்கலாம் அரசாங்கம் சில சில இடத்துல பத்து வருடம்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில இடத்துல வந்து பன்னிரெண்டு வருடங்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதையும் நீங்க பார்க்கணும் அது எந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்க பார்க்கணும் சில நிலங்களை அரசாங்கம் வந்து விற்கவே ப முடியாம பண்ணிருக்கோம் அதாவது நீங்க அனுபவிக்க மட்டும்தான் இந்த குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்புகள் இருக்கு அனுபவிக்க மட்டும்தான் முடியும் நீங்க அது அதனால அந்த தாய் ஆவணம் எப்படி அவங்களுக்கு இந்த உரிமை வந்ததுங்கிறத முக்கியமா பார்க்கணும் 
இதெல்லாம் போக பொதுவாக நாம் பார்க்கறது வாங்கிறது விற்கிறது அப்போ இந்த தாய் ஆவணங்கிறது நாம் யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக பார்க்கணும் நம்ம ஆங்கிலத்தில் சேல் டீட் தமிழ கிரைய பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரைய பத்திரத்தில் இந்த நிலம் வந்து யார் யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்க பெற்றது இந்த நிலத்தில் என்னென்ன இருந்தது கிணறு இருந்தால் கிணறு இருக்கும் மின் இணைப்பு இருந்ததுன்னா மின் இணைப்பு எண் இருக்கும் அதில் கார வீடு இருந்ததா ஓலை குடிசை போட்டு ஏதாவது இருந்தா மண் இது அதா இருந்ததா இந்த மாதிரியான இது எல்லாமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஓகே இது குறிப்பிடப்பட்டதை வச்சு நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்து எஃப்எம்பி ஸ்கெச்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஃபீல்ட் மேப் புக்குன்னு அதை சொல்கிறோம் நம்ம அரசாங்கம் என்ன பண்ணிக்கிட்டுனா நிலத்தை ஒரு மேப்பில் கொண்டு வந்திருக்கு ஏன்னா நில அளவையாளர்களுக்கும் வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் அது துல்லியமாக தெரியணுங்கிறதுக்காக அதில் பார்க்கும்போது இந்த தாய் பத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த எண்கள் சர்வே எண்ணு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது அந்த எஃப்எம்பி ஸ்கெச் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆவணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ ரெஜிஸ்டர் ஆ பதிவேடு இந்த ஆ பதிவேடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பதிவேடு ஏன் அப்படின்னா ஒரு பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இந்த சொத்துக்கள் பதியப்படும் போது இந்த சொத்துக்கள் பற்றிய விவரங்கள் என்ன ஆகும் அங்கிருந்து நம்ம வருவாய் அலுவலகத்துக்கு போகும் அங்கே இந்த சொத்துக்கள் மீதான இந்த பதிவுகள் அனைத்தும் இந்த பதிவேட்டில் வரும் நமக்கு மக்களுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ரெவன்யூ இன்ஸ்பெக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கிராம நிர்வாக அலுவலரும் வருவாய்த்துறை அலுவலரும் இது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஊர்களுக்கு ஒருவர் இல்லை பத்து ஊர்களுக்கு ஒருவர் அப்படின்னு இருக்கும் அங்கேயுமே போதிய அளவுக்கு அரசாங்கம் நியமிக்கலை அதனால மக்களுக்கு இன்னும் சிக்கலாக இருக்கு ஏன்னா ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி பத்து கிராமத்தில் எத்தனை டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும்னு நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ மக்கள் குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டில் நல்ல ஒரு சமூக கரை உள்ள அரசுகள் தொடர்ந்து இருந்ததுனால நமக்கு நிலம் வாங்குறது விற்கிறது பொருளாதாரத்தில் ஒரு சிறிய ஏற்றம் எல்லாம் மக்களுக்கு வந்திருக்குது அதனால் அதுவும் ஒன்று இருக்குது ஆனால் அது ஒரு சிரமம் நீங்கள் பொதுமக்கள் இந்த மாதிரி அரசு அலுவலர்களை போய் பார்க்க முடியாது நம்ம பத்து கிராமத்தை பார்க்கணும்னா அவரால் பார்க்குறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அதனால் அதில் சில அலைச்சல்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் பார்த்து எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வழக்கறிஞர்கிட்ட நீங்கள் போகணும் அதாவது இந்த சொத்து தொடர்பாக சிவில் வழக்கறிஞர்கள் பொதுவாக அதில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட நம்ம போகணும் அதுலேயும் குறிப்பாக எப்படி போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு அதில் சொத்து இருக்கிற இடத்துலேயே ஒரு வழக்கறிஞரை பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த பகுதியில் உள்ள சொத்துக்கள் கூறிய தாவாக்கள் அந்த சொத்து ஆவணங்களை அவர் நிறைய பார்த்துருப்பார் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ராதாபுரம் தாலுக்காவில் செம்பாடுன்னு ஒரு சிற்றூர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த செம்பாடுங்கிற சிற்றூர்ல ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு என்ன சந்தேகமா இல்ல உங்களுக்கு என்ன சந்தேகமும் நீங்க கேட்கலாம் எந்த கொஸ்டின் ஆனாலும் பரவாயில்ல கேளுங்க ஆக்சுவலா வந்து என்னோ காது வந்து என்னால ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைன்ட் ஒன்னு கொடுத்துட்டாரு அடிச்சிட்டேன் ஓகே ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவர்தான் வந்து வாங்குனாரு எங்க அம்மாவோட நகை வச்சு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ம் ஆனா இப்போ என்ன சொல்றாரு நாங்க அடிச்சு தர்த்திட்டோம் அவரே இப்போ உங்க தகப்பனார் வந்து அவர் வாங்கினி வாங்கியிருக்காருன்னு நீங்க உங்க தாயாருடைய நகை அப்புறம் உங்க தாயாருடைய உதவியால தான் அவர் வாங்கினாருன்னு நீங்க வாய் வழியா சொல்றீங்க அந்த வாங்கின கிரைய பத்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு நீ சொல்ல முடியுமா ஆஹா அப்போ உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து குறிப்பாக இந்த மாதிரி என்னுடைய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் வாங்கினதாக அவர் குறிப்பிடும் பட்சத்தில் அது அவருக்கு சாதகமாக போகும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த 
இதில் உங்களுக்கு உரிமையை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னா ஒரு சிவில் நீதிமன்றத்தை தான் அணுகணும் ஆனால் உங்களுக்கான வாய்ப்பு அதில் வந்து மிக மிக குறைவு தான் ஏன்னா அவர் சம்பாத்தியத்தில் இருந்தாலும் அவர் அந்நேரத்தில் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்குரிய அனைத்து திறமைகளும் இருந்தது அவருக்கு வருமானம் இருந்தது அப்படிங்கிறத அவர் நீதிமன்றத்தில் ப்ரூவ் பண்ணினார் அப்படின்னா அவர் யாருக்கு வேணாலும் அந்த சொத்தை விற்கிறதுக்கு அவர் உரிமை உடையவராக ஆயிடுவார் இப்போ அந்த அந்த சொந்த செலவில் நீங்க கட்டினீங்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் வச்சிருக்கீங்களா ரிசீட்ஸ் இல்ல நீங்க அது உங்க பேர்லயே வச்சிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இதுக்கு தொடர்பாக வந்து ஒரு வழக்கறிஞராக குறிப்பாக எந்த பகுதியில் இருக்கு இந்த சொத்து சென்னை பல்லாவரம் ஆ சார் அப்போ உங்களுக்கு வந்து தென் சென்னை அங்கே தாம்பரம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு காஞ்சிபுரம் அல்லது செங்கல்பட்டு இந்த மூணுல ஏதாவது ஒரு இடத்துக்குள்ள தான் அது வரணும் நீங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் நீதிமன்றத்தை ஒரு நல்ல வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் குறிப்பாக வந்து அந்த கட்டடத்தில் உங்களுக்கு உரிமை இருக்குங்கிறத நீங்கள் நிலைநாட்டணும் முக்கியமாக ஓகே சார் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி தான் அவர் கேட்டிருக்காரு இல்லையா நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த டாபிக் ஏற்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காரு ஒரு சொத்து இருக்குது அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல இருக்க எந்த இடத்துல இருக்கும் அங்கே வந்து நம்ம ஒரு அட்வொகேட்டை பார்த்து அதை இது பண்ணணும் ஆமாம் நான் சொன்னேன் இந்த இந்த செம்பாடுங்கிற சிற்றூர் அந்த ராதாபுரம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த செம்பாடுங்கிற சிற்றூருக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞருக்கு அந்த பகுதியில் உள்ள ஆவணங்கள் மிக நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் சில நேரம் என்ன ஆகுது அங்க உள்ளவங்களே கூட இந்த செம்பாட்டு மக்களே கூட என்ன பண்ணலாம் இல்ல அங்க எங்களுக்கு ஒரு வழக்கறிஞர் வேண்டாம் ஏன்னா இங்க எல்லாருமே உன்னோட ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்ணுவாங்க வேற இடத்துக்கு வந்து வேற வழக்கறிஞர்கிட்ட கேட்பாங்க இன்னொரு காலர் வந்துட்டாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சட்டம் அறிவோம் நிகழ்ச்சி இது வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஓகேம்மா வழக்கறிஞர் இருக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்னமோ கேளுங்க வணக்கம் வணக்கம் நீங்க நீதிமன்றத்தை அணுகிமா பாக பிரிவினை கேட்கலாமா அவர் வந்து இரண்டு மனைவிமார் இருந்தாலும் சரி இரண்டு மனைவிமார் மனைவியாரோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து உரிமை உண்டு நீங்க வந்து இந்து மதங்களா ஆமா உங்களுக்கு உங்களுடைய தாத்தா சொத்தா இருக்கும் பட்சத்துல அதுல நிச்சயமா உங்களுக்கு உரிமை உண்டுமா நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து ஆவணங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் முக்கியமா நீங்க வந்து அந்த உங்க தாத்தா வாங்கினது அப்படிங்கறதுக்கான ஆதாரங்களை நீங்க திரட்டி வச்சிருக்கணும் பட்டா மட்டும் பத்தாது நீங்க வந்து உங்க தாத்தா ஆஹ் அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து நீங்க ஒரு பாக பிரிவினை வழக்கு ஒண்ணு நீங்க தொடர்ந்தா உங்களுக்கு நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்குமா இப்போ நீங்க ஒருத்தர் உங்களுடைய சொத்து அதாவது உங்களுடைய பங்குக்கு நீங்க ஒருத்தரை கூட போடலாம் இல்ல உங்களுக்கு உங்க கூட அந்த இதுல பங்குல உள்ளவங்க எல்லாரும் இணைஞ்சும் போயும் போடலாமா எனக்கு சிரமம் நீங்க அதனால ஒரு வழக்கறிஞரை பாத்தீங்கன்னா வழக்கறிஞர் உங்களுக்கு அந்த வினாக்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க ஒருவேளை அவர் வந்து அதை காசு கொடுத்து வாங்கி இருந்தாலும் 
உங்களோட உரிமைகள் வந்து அதில் முற்றிலும் வந்து உங்கள் தாத்தா எப்படி கொடுக்க முடியாமல் போகணுங்கிறதையும் அவருக்கு அந்த சொத்து எப்படி வந்தது அவர் அனுபவத்திலிருந்து வந்ததா இல்லை முன்னோர்கள்ட்டிருந்து வந்ததாங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணுமா அதனால் நீங்கள் வந்து ஆவணங்களை எடுத்துட்டு ஒரு வழக்கறிஞரை போய் பாருங்க ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஓகே சார் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சொத்து விஷயங்கள் தான் நிறைய வந்து பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த ஊரில் வந்து இப்போது இருக்கு சொத்து அப்படின்னா அதை எப்படி வந்து அங்கேயே அந்த பகுதியில் உள்ள வழக்கறிஞர் தான் சிறந்தது சால சிறந்தது ஆனால் இப்போ எனக்குமே கூட இப்போ நான் அந்த செம்பாடு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொன்னேன் அங்கே விரும்பாமல் வெளி இடங்கள்ல இருந்து வ வழக்கறிஞரை பண்ணுவாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது நாங்களே அந்த இடத்துக்கு போவோம் போய் சில இடங்களை நாங்க பார்ப்போம் ஆவணங்களை பார்க்கறது ஒண்ணு அந்த இடத்த பாக்குறது இன்னொன்னு ஓகே ஏன் அப்படின்னா ஆவணங்கிறது ஒரு சின்ன குறியீடு மாதிரி தான் இந்த இடத்த பார்க்கும் போது நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அதையும் நாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிப்போம் ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஒரு <laughs> சரி <laughs> இப்போ நீங்க அந்த அந்த இடத்துல ரொம்ப நாள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய மின்சார இணைப்பு யார் பேர்ல இருக்கு மின்சார இணைப்பு அப்புறம் இதுக்கு வந்து இந்த கழிவு நீர் அப்புறம் குடிநீர் இந்த இணைப்பு எல்லாம் இருக்கா அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் உங்க பேர்ல இருக்கு அப்ப நீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க இது வந்து அப்புறம் இதுக்கான வரி ஏதாவது கட்டியிருக்கீங்களா எதிர்மனுதாரரா இருக்கீங்களா உங்க சார்பா சங்கம் வழக்கு போட்டிருக்காங்க வழக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்க வினாவுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் புரியுது புரியுது அதான் அந்த வழக்கு தெரியணும் அப்ப நீங்க இதுல வந்து ஒண்ணு சங்கத்து நிர்வாகிகள் இந்த வழக்கை நடத்துறவங்க கிட்ட இதை பத்தி கேளுங்க அல்லது அவங்களுடைய வழக்கறிஞர் கிட்ட கேளுங்க அப்பதான் இதுக்கான பதில நம்ம சொல்ல முடியும் ஆமா இப்போ வழக்கு ஏற்கனவே போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வழக்குல மனுவில் என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அப்புறம் வழக்கு என்ன நிலையில் இருக்குங்கிறது தெரியணும் அதனால நீங்க இன்னும் ஒன்று பண்ணலாம் அந்த வழக்கு எண் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்குன்னா அசல் எண் அதாவது ஓஎஸ் ஒரிஜினல் சூட் நம்பர் அப்படின்னு போட்டு எந்த ஆண்டில் போட்டாங்களோ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் முந்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழின் ஏழு பார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னு இருக்கும் எந்த நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இன்டர்நெட்லயே இ கோட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அந்த இ கோட்ஸ்ல போய் நீங்க அந்த வழக்க அந்த எந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கு எண் இதை நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே என்னன்னா உங்களுக்கு டைரி நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோட் டைரி நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த வழக்கு எந்த தேதியில வந்தது எதுக்காக வந்தது நீதிபதி என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஆவணம் இருக்கும் அதுல நீங்க அதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை போய் பாருங்க உங்களுக்கு மேற்கொண்டு அவங்க ஆலோசனை வழங்குவாங்க நன்றி
கால் பண்ணதுக்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஓகே சார் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த நேயர் பேசினார் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்குது அதாவது சிலர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக வந்து ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க அந்த இடத்துக்கு கொஞ்ச நாள் வாடகை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் இவங்க சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக இருந்துட்டு இருப்பாங்க அது அவங்க பேர்லேயே எல்லாமே வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பட்டா மட்டும் இல்லை அதோட உரிமையாளர் திடீர்னு வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து இப்போ இது பட்டா வந்து என் பேரில் இருக்குது இந்த லேண்டுக்கு நான் கேஸ் போட போகிறேன் அப்படின்னும் பொழுது இவங்க வந்து அதை வந்து வாதாடி அதை இவங்களுக்கான உரிமையை பெற முடியுமா அது எப்படி சார் பெற முடியாது அதாவது நிலம் யார் பேரில் இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு தான் அது ஆனால் இவங்க இப்போ இத்தனை வருஷமாக வந்து இவங்க அந்த தண்ணி வரி மற்ற வரிகள் இதெல்லாமே வந்து அவங்களோட பேரில் இருக்குது மின்சாரம் எல்லாமே அப்படின்னும் பொழுது இது அவங்க வந்து போராட முடியாது தண்ணி வரி இதெல்லாமே எப்படின்னா இது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த இந்த நகரமயமாக்கல் இருக்கு பாருங்கள் திட்டமிடாமல் நகம் நகரமயமாக்கல் சிற்றூர்களில் இருந்து ஏழ்மையையும் வறுமையையும் தாங்க முடியாமல் நகரத்துக்கு வேலை வாய்ப்புக்காக வர்றது அவங்களுக்கு போதிய குடியிருப்பு வசதிகளை அரசாங்கம் செய்ய தவறுதான் பல காரணங்கள்ல இது ஒரு காரணம் ஆனால் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா உங்க பேர்ல இருக்குன்னா எத்தனை நூறு வருடம் யாரு இருந்தாலும் அவங்க உரிமை கொண்டாட முடியாது கொண்டாடவே முடியாது கொண்டாட முடியாது ஆனால் சில இதுல வழிகள் இருக்கு வழக்கறிஞருக்காங்க <laughs> நல்ல ஒரு கேள்வி அதாவது இது இவருக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது வந்து இந்த லோக் அதாலத் அப்படின்னே ஒண்ணு இருக்கு அதாவது வறியவர்களுக்காகவே அரசாங்கம் இலவசமா நீங்க இவர் வறியவர் அப்படிங்கறத மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணா போதும் அதனால அவர் என்ன செய்யலாம் நீங்க சென்னையில இருந்தீங்க அப்படின்னா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தென்புறமா இருக்கு ஒரு அலுவலகம் இருக்குது அங்க போய் நீங்க உங்களுடைய நிலைமையை சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்களே ஒரு வழக்கறிஞரை உங்களுக்கு வச்சு உங்க வழக்கம் அவங்க நடத்தி கொடுப்பாங்க இலவசமாவே நடத்தி கொடுப்பாங்க ஓகே சார் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி அவர் உங்களுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்துட்டாரு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஓகே சார் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அந்த வழிகள் சிலது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அது என்ன ஒரு வழிகள்னு சொல்லுங்கள் இப்போ முக்கியமாக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி வரலாறுல பின்னாடி போட அந்த ஜமீன்தாஸ் ஜமீன்தாஸோட சொத்து இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்து ஜமீன் பல்லாவரம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் வக்து ப்ராப்பர்ட்டி இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த மாட்டில் அப்புறம் இந்த பெரிய பெரிய ஜமீன்தார்கள் அப்புறம் தங்களை இளவரசர்கள் நீ சொல்லிக்கிட்டவங்க இவங்களுடைய சொத்துக்கள் நிறைய நிறைய இதில் குடியானவர்களாக வந்து அனுபவ பாத்தியம் நீ சொல்லுவாங்க இதில் குடியானவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஆலந்தூர் மார்க்கெட்டே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சென்னை ஆலந்தூருடைய மார்க்கெட்டாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து அதனுடைய உரிமையாளர் வேற ஆனால் அவரால் அதை திரும்ப எடுத்துக்க ஆன ஒரு சூழ்நிலை எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியல ஆனால் அது ஒரு பொதுமக்களுடைய அனுபவத்திலையும் எல்லா வியாபாரிகளும் அங்கே வர்றதும் போகிறதுமா இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இடம் இன்னும் ஒன்று இராணுவம் தொடர்பான நிறைய இதில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வருட லீஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அந்த லீஸை ரினியூ பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஓகே அந்த மாதிரி சென்னையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இருக்குது மைதானங்கள் இருக்குது பள்ளிக்கூடங்கள் நிறைய அப்படி தான் இயங்குது அதனால அனுபவத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்குமே ஒடிய அவங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்கு உரிமை இருக்காது ஓகே சார் காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் 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 
இது இடிச்சு கட்டுறதே வந்து நம்ம திருப்பியும் வந்து அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து வரணுமா இல்லைன்னா வந்து அந்த அன்னப்ரூவ் இருக்காது அவங்களை கணக்கில் எடுக்க கூடாதா இப்ப நீங்க வந்து அன்னப்ரூவ்டு வந்து அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு ஆறா மொத்தம் நாலு அஞ்சு வீடு தாங்க மொத்தமே அஞ்சு வீடு ஒரே ஒரு வீடு அப்ரூவல்ல வந்து எப்படின்னா வந்து இருக்கிற வீட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு சிங்கிள் பிஹெச்கேவா மாத்திருக்காங்க ஒரு டபுள் பிஹெச்கே மட்டும் ஆஹா அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்ரூவ்டு வந்து நாலு ஒன்னு வந்து அன்னப்ரூவ்டுங்கிறீங்க மறுபடியும் <laughs> 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 பங்கு இருக்கு அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீங்க எல்லாருமே வந்து சம உரிமையாளராயிருங்க நீங்க புதுசா ஒரு பிளான் அதை போட்டு கட்டும் போது அந்த அப்ரூவலுக்கு உட்பட்டு நீங்க புதுசா கட்டிக்கலாம் நீங்க எல்லாருமா சேர்ந்துக்கலாம் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அவருக்கு நிலத்துல அண்டிவைடட் ஷேர்ல உரிமை இருக்கு இல்லையா பாரு <laughs> 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 அதாவது சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ளாட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அன் அப்ரூவ்டாக வந்து கட்டிடுறாங்க அதையும் வந்து தெரிஞ்சு வந்து சிலர் வாங்கிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் அந்த பில்டிங் இருக்கும்னு வைங்க அதுக்கப்புறம் அதை இடிச்சுட்டு கட்டணுன்ற ஒரு நிலமை வரும்பொழுது அன் அப்ரூவ்டில் வாங்கினவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும் இது எப்படி சார் அப்போ வாங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அன் அப்ரூவ்டு ஃப்ளாட்ஸ் வாங்கலாமா எப்படி அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் இது நீங்கள் சொல்கிறது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு சாதாரணமாக எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஒரு சன்ஷேடி இவ்வளோ இடம் விடணும் ஒரு கட்டிடத்துக்கும் இன்னொரு கட்டிடத்துக்கும் அது கூட விடா விடாத மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நிலத்தினுடைய உரிமை இருக்கு இல்லையா அந்த நிலத்தினுடைய உரிமை முதல்லேயே அந்த கிரைய பத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டோம் அதாவது ஒரு ஆயிரம் சதுரடி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எத்தனை சதுர அடிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் இப்போ ஆயிரம் இருக்கு ஆயிரத்தை வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா திசைகள் பொறுத்தியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்தெந்த இடங்கிறது அதில் இருக்காது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அடிக்கும் அதில் அஞ்சில் ஒரு பங்கு ஒரு உரிமை உண்டுன்னு இருக்கும் ஓகே அப்படிதான் அந்த கணக்கு ஓகே சார் நம்ம இதை வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 அப்பா வந்து யாருக்கு எழுதுனாங்க தான செட்டில்மெண்ட் ஆ அக்கா ஒரு பையனும் சார் ஓ மொத்த சொத்தேமா ஆமா சார் எழுதி எவ்வளவு நாள் ஆகுது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு சார் ஒரு வருஷம் ஆகுது இது உங்களுக்கு தெரிய வந்தது எப்போ இப்போதான் சார் தெரிய ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி தெரிய உங்களுக்கு எப்படி தெரிய வந்ததுமா ஆ அந்தனோட நம்பர் நான் வச்சிருந்தேன் எந்த நிச்சயமா <laughs> 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 திட்டமான ஆதாரங்களுக்குரிய ஆவணங்கள் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாக பிரிவினை வழக்கு ஒன்று நீங்கள் ஆர்காட்லேயே நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து அங்கே உள்ள நீதிமன்றத்தில் போடலாம் 
உங்க தகப்பனார்களுடைய உங்க தகப்பனாருக்கு உங்க தாத்தா சொத்த முற்றிலுமாக ஒரே ஒரு பேரனுக்கு எழுதி வைக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது அதனால நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரை பாருங்க இதுல முக்கியமா என்னன்னா உங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து உங்க அப்பாவுக்கு அந்த சொத்து எப்படி வந்ததுங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஒருவேளை உங்க தாத்தா வந்து முற்றிலுமா அவருக்கு கிரையம் பண்ணி கொடுத்துருக்காராங்கிறதையும் நீங்க பார்க்கணும் அதனால இருக்கிற எல்லா ஆவணங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை போய் பாருங்க நன்றி ஓகேமா கால் பண்ணதுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அடைக்கலாம் குருவி கூட்ட கலைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இடிக்கிறதில்ல ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் அரசாங்கம் அதை செய்யறது இல்ல ஆனாலும் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் பட்சத்துல அரசாங்கம் இடிக்குது சில இடங்கள்ல அது இடிக்குதான் சரி இப்போ அப்ப நம்ம வாங்கும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து நம்ம பிளாட் வந்து வாங்கியிருப்போம் அப்ப அது இடிச்சு கட்டும் பொழுது நம்மளுக்கு அதுல பாதி தான் வருமா அது எப்படி சார் அதுக்கான இல்ல மறுபடியும் உங்களுக்கு அதே வரலாம் அதே தான் ஆனா உங்களுடைய நிலம் இருக்கு இல்லையா அன்டிவைடட் ஷேர்னு சொல்றோம் இல்லையா அது மாறாது சந்தேகங்களுக்கு <laughs> புரியலங்க <laughs> 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 அதுக்குரிய தொகையெல்லாம் நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்களா இருக்குறீங்க <laughs> 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 ஆனா நீங்க இபிக்கு வந்து ஏற்கனவே உங்க உங்க தாத்தா அல்லது அப்பா அந்த காலத்துல கொடுத்ததாவும் சொல்றீங்க நீங்க இந்த ஆவணங் இது இத வந்து இது இந்த நிகழ்ச்சியில நான் பதில் சொல்றது சிரமம் ஆவணங்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டி வரும் நீங்க அதனால இந்த ஆவணங்களை எடுத்துட்டு அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை போய் பாருங்க உரிமையோ <laughs> கேக்க <laughs> அதனால நீங்க அந்த ஆவணங்களை 
நீங்க பேசுறது இல்ல உங்களுடைய உங்களுடைய இது வந்து சரியா கேட்கல நீங்க நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நாங்க இது சம்பந்தமா பேசிட்டு தான் இருக்கோம் உங்களுக்கான சந்தேகம் வந்து தீரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே சார் அவர் சொன்னது ஓரளவு புரிஞ்சுதா சார் உங்களுக்கு அவர் ஆமா அவர் என்ன சொல்றாரு இது வந்து இந்த லேண்ட் அக்விசிஷனுக்கு கீழே வரும் அதாவது நிலத்தை வந்து அரசாங்கம் இந்த மாதிரி இப்போ இங்கே இருந்து அடையா இருக்கு அரசாங்கம் வந்து ஒரு ரயில் விடணும் அப்படின்னு நினைக்கிது அப்படின்னா நிலங்கள் ஏற்கனவே தனியார் வசம் இருக்கிற நிலங்கள் எல்லாம் வாங்கணும் இல்லைங்களா அப்போ அதுக்கான தொகையை வந்து அரசாங்கம் பொதுவாக நிர்ணயிக்கும் அதுக்கு வந்து சட்டம் இருக்கு குறிப்பாக நம்ம கைட்லைன் வேல்யூன்னு ஒன்று சொல்கிறோம் அது கொடுத்து தான் வாங்குவாங்க அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு அரசாங்கம் அதை பயன்படுத்தும் பயன்படுத்தாமல் போகும் இவங்க அங்கே போயிட்டு வந்துக்கிட்டு கூட இருப்பாங்க அதனால நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிடுறாங்க நமக்கு வந்து இன்னும் உரிமை இருக்கு அப்படின்னு ஆனா என்னைக்கு இவங்க அதுக்கான முழு தொகையும் வாங்கிக்கிட்டாங்களோ இல்ல நீதிமன்றத்துல அந்த தொகை எனக்கு பத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதாவது வழக்கு தொடர்ந்தால் ஒழிய இவங்களுடைய உரிமையும் அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னு தான் பொருள் பின்னாடி வர்றவங்க அதை கேட்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த உரிமையே முன்னாடி உள்ளவங்க கிட்ட இருந்து தானே வரும் அவங்க விட்டு கொடுத்த பிறகு அந்த உரிமை நமக்கு எங்க இருந்து வரும் தகப்பனாரே விட்டு கொடுத்துட்டாரு அந்த உரிமையை நம்மளால எடுத்துக்க முடியாது ஆனால் அது வந்து இந்த எளிதா நான் இப்படி பதில் சொல்ல முடியாது அது ஒவ்வொரு கண்டிப்பா ஏன்னா அந்த சொத்து பிரச்சனை இந்த லேண்ட் மேட்டர் அப்படின்றத நம்ம ஆவணங்களை படிச்சு நிறைய படிக்கணும் அரசாங்கம் வந்து எண்ணத்துக்காக அதை வாங்கி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை நீதிமன்ற உத்தரவுகள் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதனால அதை எளிதா இப்படி சொல்லிட முடியாது பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சரிங்க <laughs> 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 போட்டேன் <laughs> பங்குக்குரிய சொத்தையா இல்ல மொத்த சொத்தையுமா சரி 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 ஆனா இன்னும் ஆஹ் நீங்க பூர்வீக சொத்துன்னு சொல்றதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு தீர்வு இருக்கு இதுல நீங்க நீதிமன்றத்தை அணுகி ஒண்ணு அந்த செட்டில்மெண்ட் பத்திரத்தை வந்து ரத்து செய்ய சொல்லியும் அடுத்தது பாக பிரிவினையும் இந்த ரெண்டு பரிகாரமும் நீங்க கேட்கலாம் ஆமா அனுபவிச்சாங்களோ அவங்க கிட்ட போக முடியும் மத்தவங்க கிட்ட அது வரக்கூடாது மூணு கோவிலா மாதிரியா சரிங்க 
அந்த கோவில் நிலம் முழுக்கவே வந்து இந்த செட்டில்மெண்ட் பத்திரத்தோட சேர்ந்து போயிருக்குங்கிறீங்க செல்லாதுங்க நீங்க தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க ஆவணங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அருகில் இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞர்கிட்ட காமிச்சு ஒரு வழக்கு நீங்க தொடர்க்கணும் ஏன்னா கோவில் இந்த மாதிரி குறிப்பா குல தெய்வம் அப்புறம் எல்லாருக்கும் பாத்தியம் உள்ள இதுக்குள்ள அந்த மாதிரி செட்டில்மெண்ட் டீட்ல எழுத முடியாதுங்க அது ஆமா அதனால நீங்க ஒரு அருகில் இருக்கிற சேலத்திலே இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து இந்த வழக்கை நீங்க நடத்துங்க விவசாயம் பண்ண விடல உங்களுக்கானது உங்களுக்கான பரிகாரம் வந்து அதுல இருக்காது உங்களுக்கான பரிகாரம் எப்படின்னா இந்த செட்டில்மெண்ட் பத்திரத்தை வந்து ரத்து பண்ணவும் அந்த லயபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அவர் அஞ்சு லட்சம் வாங்கியிருக்காரு இல்லையா அதுல எதுவுமே உங்களுக்கு பங்கு கிடையாதுங்கிறதும் அதே போல உங்களுடைய சொத்துக்களை வந்து சரி சமமா உங்களும் உங்களுடைய உங்களுடைய உரிமைகளுக்கு தக்க அதை பிரிச்சு கொடுக்க வேண்டி நீங்க வழக்கு தொடக்கணும் ஓகே சார் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில சொல்லப்பட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் கால் பண்ணதுக்கு நன்றி ஓகே சார் இப்போ இந்த ஏரி லேண்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்கல்ல சார் அது வந்து அது நிறைய ப்ராப்ளத்தில் முடியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் கூட கோர்ட் வந்து ஒரு தடை போட்டுச்சு ஏரியில் வந்து இருக்கிற லேண்டெல்லாம் வந்து உடனே வீடெல்லாம் காலி பண்ணணும் அதுக்கு பட்டா கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அப்படி தெரிஞ்சும் வந்து மக்கள் வந்து போய் அதை தான் வந்து வாங்குறாங்க அதுலேயே போய் வீடு கட்டுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இதை வந்து எப்படி தடுக்கிறது இதை அப்படி சப்போஸ் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி சார் இப்போ இந்த தமிழ்நாடு பார்த்தீங்க நம்ம காலர் வந்து லைன்ல வந்துட்டாங்க நம்ம இதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்னமோ கேளுங்க வழக்கறிஞர் இருக்காங்க வணக்கம் உங்க அம்மாவுக்கு அந்த இடம் எப்படி வந்தது கிடைக்கல பாகம் வேணும் தீர்வு கிடைக்கும் அதே மாதிரி சரியான விளக்கம் வந்து கிடைக்கும் அம்மா நான் என்ன கேக்குறேன்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஏக்கர் நிலம் உங்க அப்பா வீட்டு சொத்துன்னு சொன்னீங்கல்லம்மா அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேக்குறேன் பாக பிரிவினை மூலம் பத்திரம் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா எப்படி வந்தது அது சரி பத்து பேர் ம் சரிங்க சரி சரி கண்டிப்பா கண்டிப்பா சரி 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 
அப்ப நீங்க உங்களுக்குமா நீங்க பேசி பார்த்துட்டீங்க பல தடவை பேசி பார்த்துட்டீங்க சுமூகமா குடும்பத்துல ஒரு அண்ணன் தம்பி உறவு பாதிக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்கான முயற்சிகளை எல்லாமே நீங்க எடுத்திருக்கீங்க பாராட்டுக்கள்மா ஆனா அது உங்களுக்கு விடை தரல அதனால உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வழி என்னன்னா நீங்க நீதிமன்றத்தை பாக பிரிவினை வழக்குக்காக அணுகிறது தாம்மா நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் உங்களுக்குரிய பாகம் நீங்கள் பத்து ப பசங்கங்கிறதுனால பொண்ணுங்களும் பசங்களுங்கிறதுனால பத்தில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு வரணும் உங்கள் தாயாரின் உயிரோடு இருக்காங்கன்னா அவங்க போக மீதி வரணும் அதை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் தாம்மா இனி தீர்வு கேட்க முடியும் சரி ஆ சொல்லுங்கம்மா சரி காமிக்குதுமா நான் பாராட்டுறேன் ஆனா உங்க பெரிய மனசுல இன்னொரு சிக்கல் வந்துடும் என்ன அப்படின்னா இப்படி நாள் கடத்த 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 உங்களுக்கும் வயசாகிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அதை அனுபவிச்சு பெரிய அளவில் அந்த இடத்த எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் வழக்கறிஞர் மிகச்சரியாக உங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருக்காங்க அது இல்லைங்க இல்லைங்க இவ் இவ்வளோதான் இதில் வந்து உங்களுக்கு அறிவுரை இவ்வளவு தான் நீங்கள் உங்கள் வக்கீல் சொன்னதை வச்சு நீங்கள் ஒரு வழக்கு தான் தொடரணுங்க நீங்கள் ஓகேம்மா கா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா இன்னும் பல சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க ஓகே சார் நம்ம ஏரிய நிலம் இதை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவில் ஆறுகள் கிடையாது இருந்தாலும் அந்த ஆறுகள் எல்லாரும் மழை காலத்தில் மட்டும்தான் ஓடும் அதனால நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏரி குளம் குட்டை நீங்க சென்னையில இருந்து தூத்துக்குடிக்கு வானூர்தி மூலம் போனீங்க அப்படின்னா மொத்த மாநிலமுமே ஒரு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மெத்தட்ல தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஏரியில இருந்து நிறைஞ்சி அடுத்த ஏரி அடுத்த ஏரி அடுத்த ஏரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் மிகப்பெரிய நீர் மேலாண்மைய பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் குடியானவன் அதாவது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது நீங்கள் பல்லவர் காலம் சோழர் காலம் வரும்போது பெரிய அளவில் நிலங்கள் வந்து கோவில்களுக்கும் ஆதிக்க ஜாதியினருக்கும் போய் சேர்ந்துருது ஏழைகள் எல்லாருமே வந்து ஊருக்கு வெளியே விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுறாங்க அவங்களுக்கு விளிம்பு நிலைங்கிறதே ஏரி பக்கத்தில் இருக்கிற இடம் தான் அங்கே தான் அவங்க வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு உரிமை கிடையாது எது நிலத்தின் மேலே உரிமை இல்லை அது பெரும்பாலும் பெரிய பெருதெய்வ கோயில்களுக்கு போயிடும் அப்படி இல்லைன்னா ஜமீன்தார்களுக்கு போயிடும் அரசர்களுக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் காலர் சொல்லிட்டாங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் லைன்ல இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் சந்தேகம் கேளுங்க வழக்கறிஞர் இருக்காங்க சரிங்க நீங்க அசோசியேஷன் இருக்குங்களா அதான் இருக்கு உங்களுக்கு அசோசியேஷன் இருக்கு இல்லையா அப்ப நீங்க தீர்மானம் போட்டு மேற்கொண்டு ஒரு வழக்கும் போட்டு அதை நீங்க அவரை ஒத்துழைக்க வைக்கலாங்க என்னங்க ஆனா உங்களுக்கு வேற தீர்வு என்ன ஒரு வீட்டுல இருக்கிறவர் நீங்க ஒண்ணு செய்ய முடியாது இல்லையா ஓகே சார் நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இவங்க வந்து இந்த இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கேட்டதா இந்த மாதிரி இடிஞ்சு விழுற நிலைமையில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து அதில் ஒத்து வரல அப்படின்னா ஒரு பர்சன் லீகல் பர்சன் அது அதை வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக தான் அதில் ஒருத்தர் வந்து தனிச்செல்லாம் செயல்பட முடியாது கூட அதுக்கு பைலாஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அவங்க நீதிமன்றத்தையும் அணுகி அவரை வந்து அதை வெக்கேட் பண்ண சொல்லி பண்ணலாம் இன்னொன்று நீங்கள் யார் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் அது நீளமான ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குன்னு எல்லாரும் பயப்படுறாங்க கண்டிப்பாக அது ஷார்ட்டன் ஆகணும் அரசு அதுக்கான அவனை வேலைகளை செய்யணும் ஓகே சார் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு 
ஸோ அந்த கடைசியாக அந்த நிலம் சம்மந்தப்பட்ட அந்த விஷயம் பேசணும் இல்லையா அந்த ஏரி ஓலை அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுத்துருங்க சார் அதாவது இது இப்படி வந்து மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் இருந்தவங்க தான் முன்னாடி அங்கே போய் இருந்தாங்க ஏன்னா ஊருக்குள்ளே வர முடியாது பல கொடுமைகள் மக்களுக்கு வந்து பல கொடுமைகள் இன்னைக்கு நம்ம ஏரியும் இதையும் ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஏழை மக்கள் இல்லை அவங்க பாவம் ஒரு குடிசையை போட்டால் உட்கார்ந்துருப்பாங்க இது அதுக்கே வாடகைக்கு தான் இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரிகள் பெரிய பெரிய முதலாளிகள் அவங்க தான் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் ஏக்கரா ரியல் எஸ்டேட் பூமில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அரசுக்கு அது கடமை இருக்கு ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஆற்று பாசனத்தால் வாழ்கிற ஒரு மாநிலம் கிடையாது காவிரி ஒன்றுந்தான் இன்னைக்கு காவிரிக்கும் கையேந்திர நிலைமை இருக்கு அதனால ஏரி குளங்கள் குட்டைகளை வந்து காப்பாற்றணும் இப்போ அரசாங்கம் சில இடங்களில் அதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணுறாங்க ஆனால் அது போதிய அளவில் இல்லை போதிய அளவில் இல்லை ஆனால் இந்த ஏரி குளங்களில் வாழ்கிற மக்களுக்கு மாற்று இடங்களை கொடுக்கறது அதுக்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அது செஞ்சாலே மக்கள் அங்கே போக மாட்டாங்க திரும்பியும் நான் சொல்கிறேன் ஏரியை ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க இல்லை கூவம் கால்வாய் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்கன்னா இவங்க வந்து விரும்பி போய் அங்கே இருக்கலை தள்ளப்படுறாங்க வேற எங்கேயுமே அவங்களுக்கு இடம் இல்லை அவங்க சிற்றூர்ல இருந்து இங்க வர்றாங்க எங்கேயுமே இடம் இல்ல அங்கேயும் வாடகைக்கு தான் இருக்காங்க அவங்க ஒன்னும் சொந்தமா எல்லாம் இல்ல நல்ல அரசு அந்த கடமையை செய்ய தவறிட்டு இந்த மக்களை வந்து ஒரு விக்டிமா ஆக்குதுங்கிறது தான் இதுல ஒரு கவலைக்குரிய ஒண்ணு இன்னொன்னு இன்னைக்கு ஏரி குளங்களை இயற்கை வாழிடங்களை அழிச்சிட்டு இருக்கிறது பெரும் முதலாளிகளும் பெரு நிறுவனங்களும் தான் ஸோ இதுல வந்து மக்களோட பங்கு பங்கும் இருக்கு அரசாங்கத்தோட பங்கும் இருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம மக்கள் நம்ம தான் அரசாங்கம் அதனால அதை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டியதோ எழுப்ப வேண்டியதோ நம்மளுடைய கடமை ஓகே சார் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முடிகிற டைமுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விகள் வந்து மக்கள் கேட்டிருக்காங்க நேர்கள் கேட்டாங்க அதுக்கு நிறைய ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்ப பொறுமையாகவும் விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்காக வந்து மதியமும் முகம் தொலைக்காட்சி சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்